สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2554ค่ะมากันในหน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้ค่ะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นนะคะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น TFI นะคะซึ่งหลังจากที่ได้เงินสดมาจากการขายหุ้นไอน็อกก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะโดยเด็กแนวเนี่ยคาดว่าน่าจะลองเจรจากับใครก็ง่ายขึ้นนะคะซึ่งน่าจะถือโอกาสนี้หาผู้ร่วมทุนหรือขยายแผนงานอย่างเต็มกำลังไปเลยและปีนี้นะคะก็น่าจะเป็นปีทองของฟิล์มค่ะเพราะว่าผลประกอบการโตแรงตั้งแต่ไตรมาสที่1หลังจากที่ขาดทุนมาเป็นปีนะคะอีกทั้งตอนนี้ค่ะเหลือเป็นลูกคนเดียวของตระกูลด้วยซึ่งสังเกตดูว่างบการเงินมีความแข็งแกร่งแม้จะมีขาดทุนสะสมอยู่891ล้านบาทแต่มีส่วนล้ำจากราคาที่ดินมากนะคะทำมาหักนำมาหักลบกันได้สบายค่ะสิ่งที่ฟิล์มขาดไปอย่างหนึ่งก็คือการออกวอลแรนนะคะโดยเด็กแนวว่าโปรดพิจารณาไว้ในใจซึ่งควรถือโอกาสนี้แจกให้แก่นักลงทุนอย่างที่บอกว่าเป็นปีทองของบริษัทน่าจะทากาไรขออภัยค่ะซึ่งปีปีทองของบริษัทนะคะน่าจะรีบทำอะไรสักอย่างส่วนสัญญาณกราฟก็ดูดีขึ้นเป็นลำดับค่ะแนวต้านรอบนี้นะคะก็มองไว้ที่2บาท70สตางค์ค่ะมากันที่หุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นไอเฟกนะคะโดยจู่ๆราคาเนี่ยก็กระชากแรงขึ้นมานะคะแสดงว่าต้องมีอะไรดีสักอย่างนะคะพอย้อนกลับไปดูราคาสักเดือนหนึ่งก็เห็นว่ามีการสร้างฐานอยู่แล้วค่ะระดับบริเวณ1 1บาท70สตางค์มานานนะคะในว่าประคองไม่ให้ลงหรือว่าแอบเก็บของแถวนั้นจนแห้งแล้วทำให้ดันขึ้นมาได้ง่ายก็เป็นไปได้หลายอย่างค่ะโดยส่วนประเด็นก็จัดว่าน่าสนใจนะคะเพราะเป็นผู้เป็นบริษัทผู้นำเข้าเครื่องถ่ายเอกสารราคาแพงเป็นหลักจึงรับเนื้อกับเนื้อเนื้อเลยนะคะกับประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้เปรียบนั่นเองนะคะโดยเรื่องนี้นะคะก็เคยเล่นมารอบใหญ่แล้วค่ะในช่วงบาดแข็งใหม่ๆปีก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นกระแสดันกันอีกรอบหนึ่งซึ่งกำลังจะเป็นไฮไลท์ของบริษัทเห็นจะเป็นการเข้าลงทุนในบริษัท Green Power ทำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโดยจะเริ่มผลิตกันตั้งแต่เดือนกันยายนนี้แล้วคาดหมายว่าการบันทึกรายได้ในรอบ12เดือนแรกนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ174ล้านบาทนะคะโดยรายได้จะเข้าในปี2554นี้ได้เลยค่ะประมาณว่า40ล้านบาทเมื่อรวมกับรายได้ปกติของบริษัทนะคะที่เด็กแนวประเมินเทียบเคียงจากไตรมาสที่1อีก50ล้านบาทนะคะไม่นับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนปีนี้ก็มีกำไรรวมๆน่าจะเฉียดร้อยล้านเข้าไปแล้วค่ะคิดเป็นกำไรต่อหุ้นแบบคร่าวๆนะคะ25สตางค์ถ้าประเมินโดยใช้ค่า PE แค่10เท่าก็จะเห็นว่าราคาอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะอยู่ที่ระดับ2บาท50สตางค์ได้นะคะด้านสัญญาณทางเทคนิคเองค่ะเด็กแนวก็มองว่าแบบนี้นะคะน่าจะอยู่ในลักษณะแบบกลับหัว Head and Shoulder นะคะมีเป้าหมายต่อไปที่ไฮเดิม2บาท20สตางค์ค่ะน่าจะลุ้นได้ไม่ยากเมื่อควบรวมกับปัจจัยทั้งหลายที่เด็กแนวบอกไปหุ้นนี้หุ้นตัวนี้นะคะก็น่าจะเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยพื้นฐานในอนาคตเพลอๆอาจจะย้ายเข้าไปอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงานอีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น CPS นะคะโดยให้ซื้อลงทุนค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่29บาทถึง29บาท25สตางค์ค่ะหุ้นเด่นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น KBS นะคะโดยให้ซื้อลงทุนค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่12บาท50สตางค์ถึง12บาท60สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ UIC ค่ะทยอยซื้อลงทุนค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่4บาท86สตางค์ถึง4บาท88สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งวันนี้นะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่ BEC นะคะให้หาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่37บาท50สตางค์ถึง37บาท75สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่สุภาลัยค่ะให้หาจังหวะขายเช่นกันนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่12บาท30สตางค์ถึง12บาท40สตางค์ค่ะและหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายนะคะได้แก่เอเชียซอฟค่ะโดยให้หาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่10บาท90สตางค์ถึง11บาทค่ะและนี่ก